dear students welcome back to my channel learn with habiba nujum today we are going to discuss the gift of the magi part 2 the gift of the magi by o henry it's a story it's a fiction about a couple jim and della della what did she do let's see tomorrow will be the christmas and della saved pennies or that or della saved money one dollar and eighty seven cents that was all and sixty cents of it was in pennies one dollar and eighty seven cents that was all and sixty cents of it was it was in pennies tarmane della one dollar eighty seven cent jomie chilo that was all and 60 cents of it was in banished about that month 60 cent chilo coin banished holo ekhane coin banished saved one and two at a time by bulldozing the grocer and the vegetable man and the butcher until one stick burned with the silent imputation of parsimony that such close dealing implied so here you see Penny saved one and two at a time by bulldozing. Here bulldozing means by bargaining. The grocer. Grocer means mudid dokandar. And the vegetable man shobji bikrata and the gross and the butcher. Koshai. Until one chick's once chick jathukun purjantona tar gal burned with the silent imputation of parsimony that such close dealing implied. Being a housewife, what did she do naturally? Shabarik Pave Take J Kasta Kurto Hoto Sheta Holodar husband J amount Take Dito She amount Take Doinundine J Bajar Shodai Take Kurto Hoto Shekan Take Sheki Kurto Al Paul Pokore Duto Taka Jomato Abong Tar Aj Taka Jomano Targeta Basically Kano Chilo She J Chilo She wanted to uh, buy something special for her beloved husband because of the coming christmas so that's why she saved one and two at a time by bulldozing the grocer and the vegetable man and the butcher but abong aj koshay shate vegetable man shate abong mudid dokandar er shate she jokhon bargaining korto tokhon dekha jeto tar lojjay tar gal dutu ekebare লাল হয়ে যেত এই বিষয়টা এখানে তুলে ধরা হয়েছে কারণ তাকে যখন এই এটা ডিল করতে হতো তার অনেক শাই ফিল হতো 3 টাইমস ডেলা কাউন্টেড ইট ডেলা তিনবার এটা কাউন্ট করলো 1 ডলার এন্ড 87 সেন্টস অ্যাকচুয়ালি নো চেঞ্জ শি কাউন্টেড ফর 3 টাইমস সো দ্যাট দা সো দ্যাট দা अमाउंट কুড বি চেঞ্জড বাট দা রিয়েলিটি ওয়াজ डिफरेंट নো চেঞ্জ one dollar and eighty seven cents and the next day would be Christmas abong parabotti din holo Christmas there was clearly nothing left to do but plop down on the shabby little coach and howl ashole bostu to kuni kichui kora chilo na tai she ki korlo dhapash kore boshe porlo purono little coach coach mane ekhane sofa Shabby bolte purono bochano hoche shabby little coach and howl abong mon kharap korlo so dela did it tai dela korechilo which instigates the moral reflection that life is made up of sobs sniffles and smiles and with sniffles predominating abong shabhavik bhabe dela she kashtai korechilo dela ki korlo jokhon 3 times she count korlo count kore dekhlo je the result was same she became helpless that's why she just plopped down on the shabby little coach abong she mone mone bhabte shuru korlo jibon ta mone hoy erokomi is made up of sobs sniffles and smiles jibon ta dukho koshto ebong hashite bhoripurno ebong tar moddhe koshtir poriman ta sobche beshi while the mistress of the home is gradually subsiding from the first stage to the second তার মানে আমাদের গল্পে যে নায়িকা তিনি প্রথম স্টেজ থেকে সেকেন্ড স্টেজে যেতে যেতে তার মানে তিনি যেহেতু এখন তার যেহেতু মন খারাপ সে কিছুক্ষণের মধ্যেই স্বাভাবিক হবে রাইটার এটাই বোঝাতে যাচ্ছেন যে তখন সে কি করলো টেক এ লুক অ্যাট দ্য হোম 
চলো আমরা এই ফাঁকে একটু পুরো বাসার চিত্রটা দেখে নেই এ ফার্নিশড ফ্ল্যাট অ্যাট এইট ডলার পার উইক এমন একটি ঘর যে ঘরটা পার পার উইকে এইট ডলার করে গুনতে হয় ই ডিড নট এক্স্যাক্টলি বেক আর ডিসক্রিপশন এটাকে আমরা ঠিক একেবারে বর্ণনাতীত বলতে পারি না বাট ইট সার্টেনলি হ্যাড দ্যাট ওয়ার্ড অন দ্য লুক আউট ফর দ্য মেন্ডিক্যান্সি স্কোয়াড কিন্তু আসলেই হ্যাঁ তাদের অবস্থা হয়তো বেক আর ডেসক্রিপশন না কিন্তু এটাও সত্যি কথা তাদের অবস্থান খুব বেশি ভালো নয় নিম্ন মধ্যবিত্ত একটি কন্ডিশন আমরা দেখতে পাই In the vestibule below was a letter box, into which no letter would go. বলা হচ্ছে তাদের বাসার বাসায় একটা লেটার বাক্স আছে এবং যেটাতে অনেক দিন ধরে কোনো চিঠি আসে না অ্যান্ড অ্যান ইলেকট্রিক বাটন ফ্রম হুইচ নো মর্টাল ফিঙ্গার গুড কক্স আর রিং এবং সেখানে তাদের একটা ফোন ফোন আছে অনেকটা টিএনডি ফোনের মতো বলা হচ্ছে যেখানে অনেক দিন ধরে কোনো মর্টাল ফিঙ্গার মর্টাল ফিঙ্গার মানে কোনো মানবীয় হাতের ছোঁয়া লাগে না অলসো অ্যাপারটেনিং বিয়ার আন টু ওয়াজ এ কার্ড বিয়ারিং দ্য নেম মিস্টার জেমস টিলিং হাম ইয়াং এবং সেখানে তাদের বাসার সামনে নেম প্লেট আছে যেখানে নামে নাম আছে মিস্টার জেমস টিলিং হাম ইয়াং দ্য ডিলিং হাম হ্যাড বিন ফ্লাং টু দ্য ব্রিজ ডিউরিং দ্য ডিউরিং আ ফর্মার পিরিয়ড অফ প্রসপারিটি হোয়াইন ইটস প্রসেসার ওয়াজ বিং পেইড থার্টি ডলার পার উইক হোয়াট ডাজ ইট মিন বলা হচ্ছে ডিলিং হাম হ্যাড বিন ফ্লাং টু দ্য ব্রিজ যখন বাতাস প্রবাহিত হয় তখন এই যে তার নেম প্লেটটা সেটা দোদুল্যমান অবস্থায় থাকে বা বাতাসে দোলে এবং সেটাতে প্রকাশ করে যে একটা ফর্মার পিরিয়ড অফ প্রসপারিটি একটা সময় এই বাসার যিনি মালিক ছিলেন বা ডিলিং হাম তাদের অনেক প্রসপারিটি ছিল সমৃদ্ধি ছিল হোয়াইন ইটস প্রসেসার ওয়াজ বিং পেইড থার্টি ডলার পার উইক নাও হোয়েন দ্য ইনকাম ওয়াজ সং টু টোয়েন্টি ডলারস দ্য লেটার্স অফ ডিলিং হাম লুকড ব্লাড এখন যেহেতু আমাদের ঘরের যিনি কর্তা তার ইনকাম সংকুচিত হয়ে টোয়েন্টি ডলারে নেমেছে স্বাভাবিকভাবেই ডিলিং হামটাও মনে হয় যেন ব্লার মনে হয় ঠিক আছে এখানে আসলে রাইটার আমাদেরকে যে কাজটা করেছেন প্রতীকী অর্থে দেখিয়েছেন যে যখন আমাদের হাতে প্রচুর পরিমাণ অর্থ থাকে তখন আমরা দেখা যায় স্বাভাবিকভাবে সব কিছুর খুব যত্ন নেই কিন্তু এবং মানুষজন আমাদের সাথে যোগাযোগ করে এই যেমন এখানে বলা হচ্ছে যে এখানে একটা লেটার বাক্স আছে যে লেটার বাক্সটাতে অনেক দিন ধরে কোনো চিঠি আসে না ঠিক আছে আবার বলা হচ্ছে একটা একটা টেলিফোন আছে যেখানে মনে হয় অনেক দিন ধরে যেখান থেকে কেউ ফোন কারো কাছে ফোন করে না ঠিক আছে এবং মিস্টার জেমস রিলিংহাম ইয়াং যে কার্ডটা বিয়ার করছে বাসার সামনে যে নেম প্লেট আছে সেটাও অনেকটা ব্লার হয়ে গেছে কারণ তার যে মালিক তিনি তার ইনকাম বা তার ফিনান্সিয়াল কন্ডিশন এখন কি নয় আগের মতো ভালো নয় অ্যাজ দো দে ওয়ার থিঙ্কিং সিরিয়াসলি অফ কন্ট্রাক্টিং টু আ মডেস্ট অ্যান্ড আন অ্যাজিউমিং ডি তার মানে বলছে লেটারগুলো মনে হয় বুঝে গেছে যে আমাদের মনিবের অবস্থা খুব একটা ভালো না এবং এই জন্য ডিটাকেও দেখতে অনেকটা আন এজিউমিং ডিটাও দেখা যাচ্ছে না তার মানে ধুলো বাড়ি পরে ধুলো কণা পরে ওই ডিটাও দেখা যাচ্ছে না ইলিংহাম শুধু দেখা যাচ্ছে বাট হোয়ান এবার মিস্টার জেমস ডিলিংহাম ইয়াং কেম হোম অ্যান্ড রিস্ট হিজ ফ্ল্যাট অ্যাবাব হি ওয়াজ কলড জিম কিন্তু খুব অদ্ভুত যে ব্যাপার সেটা হলো যখনই এই ঘরের মালিক বা কর্তা মিস্টার জেমস ডিলিংহাম ইয়াং তিনি বাসায় ফিরেন এবং রিস্ট হিজ ফ্ল্যাট ফ্ল্যাট অ্যাবাব হি ওয়াজ কলড জিম অ্যান্ড গ্রেটলি হাকড এবং জড়িয়ে ধরা হয় বাই মিস্টার জেমস ডিলিংহাম ইয়াং অলরেডি ইন্ট্রোডিউস টু ইউ অ্যাস ডেলা হুইচ ইজ অল ভেরি গুড যেটা হলো খুবই ভালো কথা তার মানে তাদের হয়তো বা ফিনান্সিয়াল কন্ডিশন খুব একটা ভালো ছিল না দে ওয়ার নট ইকোনমিক্যালি সলভেন্ট অ্যানফ বাট দে হ্যাড গুড রিলেশনশিপ লাভ অ্যাফেকশন understanding between them jala finished her cry and attended to her cheeks with the powder rag amra dekhe dekhechilam je dela khub mon kharap pore she plop down she poshe pore on the shabby little coach okay ebong she mone mone chinta korchilo life is made up of sobs 
sniffles and smiles with sniffles predominating dukher poriman tai beshi shabhavik bhabe ebar ekhon amra first stage theke dekhte pacchi dala ki second stage e chole esheche that means dala finished her cry and attended to her cheeks with the powder rag she tar chok ta muchlo mukh ta porishkar korlo ebong halka ektu powder lagalo she stood by the window she janalar samne daralo and looked out duly গভীর ভাবে তাকিয়ে ছিল অ্যাট আ গ্রে ক্যাট এবং সে দেখতে পেল একটা ক্যাট যেটা খুব ধূসর বর্ণের ছিল ওয়াকিং আ গ্রে ফ্যান্স এবং দেখা যাচ্ছে সে বিড়ালটা হেঁটে যাচ্ছে কোথায় একটা গ্রে ফ্যান্স ধরে ইন আ গ্রে ব্যাকইয়ার্ড এবং পেছনেই পড়ে আছে একটা গ্রে ব্যাকইয়ার্ড মানে উঠোন তার মানে তার কাছে এভরিথিং সিম টু হার গ্রে আসলে মূল বিষয়টা হচ্ছে যে তার আসলে মনটা অনেক খারাপ ছিল যখন মানুষের মন খারাপ থাকে তার কাছে আশেপাশে সব কিছুই খারাপ লাগে আর আমরা যারা মানুষ আমরা কিন্তু প্রকৃতির সাথে নিজেকে মেলাতে বেশি পছন্দ করি তাই এখানে দেখা যাচ্ছে আমাদের ডেলা যেহেতু শি ওয়াজ মেন্টালি অ্যাপসেট দ্যাটস হোয়াই এভরিথিং সিম টু হার গ্রে আ গ্রে ক্যাট আ গ্রে ফ্যান্স অ্যান্ড আ গ্রে ব্যাকইয়ার্ড হোপ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড নাও টুমোরো উড বি ক্রিসমাস ডে অ্যান্ড শি হ্যাড অনলি ওয়ান ডলার উইথ হুইচ টু বাই জিম আর প্রেজেন্ট আগামীকাল ক্রিসমাস আর তার হাতে যে অ্যামাউন্টটা আছে সেটা হলো মাত্র ওয়ান ডলার অ্যান্ড এইটি সেভেন সেন্টস দ্য অ্যামাউন্ট ওয়াজ ভেরি পুয়ার শি হ্যাড বিন সেভিং এভরি পেনি শি গুড ফর মান্থস উইথ দিস রেজাল্ট তার কাছে খুব মন খারাপ হচ্ছিল যে এটা ভেবে সে অল্প অল্প করে মাসের পর মাস ধরে যে টাকাটা জমিয়েছে এই রেজাল্টের জন্য টোয়েন্টি ডলারস আ উইক ডাজেন্ট গো ফার বিশ ডলারে আসলে আজকাল চলাটা খুব ডিফিকাল্ট এক্সপান্সেস হ্যাড বিন গ্রেটার দ্যান শি হ্যাড ক্যালকুলেটেড সে যেভাবে খরচের কথা চিন্তা করেছিল খরচের পরিমাণটা সেটা ছাড়িয়ে গেছে দে অলওয়েজ আর সেটা সব সময় হয় আমরা যারা মিডল ক্লাস ফ্যামিলির মানুষ আমাদের দেখা যায় আমরা যতটা না আমরা যেভাবে চিন্তা করি দ্য ওয়ে উই ট্রাই টু স্প্যান্ড দ্য অ্যামাউন্ট উই আর্ন বাট দ্য রিয়েলিটি ডাজেন্ট অলওয়েজ সাপোর্ট আস in that way okay only one dollar and 87 cent to buy a present for jim the amount was very poor for her to buy something special for her husband her jim many a happy hour she had spent planning for something nice for him something fine and rare and sterling she onik shundor shomoy প্ল্যান করেছে যে সে তার হাজব্যান্ডের জন্য খুব সুন্দর দুর্লভ এবং চমৎকার কিছু একটা কিনবে যেটা হবে খুবই অর্দি সামথিং জাস্ট আ লিটল বিট নিয়ার বি নিয়ার টু বিং অর্দি অফ দ্য অনার অফ বিং ওনড বাই জিম বলছে সেই জিনিসটা নিজে খুব অনার ফিল করবে যখন সে জিমের হবে ওকে there was a pair glass between the windows of the room tar mane hocche dela ebong jim je bashay thakto shekhane ekta pair glass chilo pair glass means here looking glass okay between the windows of the room dutu pashapashi janala janala thik majkhane je wall thake chikon wall shetake basically pair glass bola hocche perhaps you have seen a pair glass in an 8 dollar flat shombhaboto tumi dekhe thakbe 8 dollar er flat e ki dhoroner pair glass thakte pare a very thin and very agile person may by observing his reflection in a rapid sequence of long g to d null stripe stripes obtain a fairly accurate conception of his looks dela being slender had mastered the art tar mane ekjon khub chikon gordonen ebong khub chotpote prokritir manush khub shohoje tar reflection erokom ekti pair glass er moddhe dekha shombhob obtain a fairly accurate conception motomoti ekta uh, accurate conception paoa jay of his looks dala being slander had mastered the art that means that's that means we have already got an idea about her physical appearance that she was slander that means she chilo chikon gordone abong she chilo khub patla abong agal agal means here chot pote dharone সাডেনলি শি হুয়েল্ড ফ্রম দ্য উইন্ডো হঠাৎ করে সে জানালার কাছ থেকে সরে গেল 
তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রথমে সে কি করেছিল তোমরা দেখেছো যে সোফার উপর ধপস করে বসে পড়ল এবং একটা সময় মন খারাপ করে চিন্তা করছিল জীবনটা এরকম কেন তারপর আমরা তাকে দেখতে পাই সে উইন্ডোর সামনে এসে দাঁড়ায় এরপর আমরা দেখতে পাই সে পেয়ার গ্লাসের সামনে এসে দাঁড়ায় হ্যাঁ সাডেনলি শি হুয়েল ফ্রম দ্য উইন্ডো অ্যান্ড স্টুড বিফোর দ্য গ্লাস গ্লাসের সামনে এসে দাঁড়ালো হার আইস আর শাইনিং ব্রিলিয়ান্টলি দ্যাট মিন্স শি ওয়াজ থিঙ্কিং সামথিং হার আইস আর শাইনিং ব্রিলিয়ান্টলি বাট বাট হার আইস হার ফেস হ্যাড লস ইটস কালার কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে তার চেহারা তার রং হারালো উইদিন টোয়েন্টি সেকেন্ডস বিশ সেকেন্ডের মধ্যে র্যাপিডলি শি পুলড ডাউন হার হেয়ার অ্যান্ড ল্যাট ইট ফল টু ইটস ফুল ল্যান্থ এবং ডেলা যে কাজটা করলো সেটা হলো সে তার চুলগুলো ছেড়ে দিল এবং যতটুকু পর্যন্ত যায় ফুল ল্যান্থ এমনভাবে ছেড়ে দিল তার মানে আমরা ধরে নিচ্ছি হয়তো তার চুলটা ক্লিপ দিয়ে আটকানো ছিল সে চুলটা কি করলো পুরোপুরি চুলটাকে সে ছেড়ে দিল যতটুকু পর্যন্ত ছেড়ে দেওয়া যায় নাও দি আর টু প্রসেশনস অফ দ্য জেমস ডিলিং হামিয়াংস ইন হুইচ দ্য বোথ টু কা মাইটি প্রাইড এখন যদি বলা হয় তাদের বাসায় দুটো গুরুত্বপূর্ণ জিনিস ছিল সেটা হচ্ছে ওয়ান ওয়াজ জিমস গোল্ড ওয়াচ একটা হলো জিমের দামি ঘড়ি দ্যাট হার্ড বিন হিজ ফাদার্স অ্যান্ড হিজ গ্র্যান্ড ফাদার্স যেটা সে তার বাবার কাছ থেকে পেয়েছিল এবং তার বাবা তার বাবার কাছ থেকে পেয়েছিল তার মানে সে সে তার দাদার কাছ থেকে পেয়েছে দ্য আদার ওয়াজ ডেলাস হেয়ার আর অন্যটা হলো ডেলার চুল হ্যাট দ্য কুইন অফ শেবা লিভড ইন দ্য ফ্ল্যাট অ্যাক্রস দ্য হেয়ার শ্যাফট ডেলা উড হ্যাভ ল্যাট হার হেয়ার হ্যাং আউট দ্য উইন্ডো সাম ডে টু ড্রাই জাস্ট টু ডিপ্রিসিয়েট হার ম্যাজেস্টিস জুয়েলস অ্যান্ড গিফটস এখানে যে বর্ণনাটা করা হচ্ছে সেটা হলো বলা হলো আমাদের রাইটার আমাদেরকে বলছে তাদের বাসায় দুটো গুরুত্বপূর্ণ জিনিস ছিল একটা হচ্ছে জিমের গোল্ড ওয়াচ স্বর্ণের ঘড়ি আর অন্যটা হলো যেটা সে তার বাবার কাছ থেকে এবং অথবা তার দাদার কাছ থেকে পেয়েছে আর অন্যটা হলো ডেলার চুল তো তারপর বলা হচ্ছে যদি কুইন অফ সেবা তাদের যে বাসা যে বাসাটাতে তারা থাকে সেই বাসার কোনো একটা ফ্ল্যাটে থাকতো তখন ডেলা কি করত উড হ্যাভ ল্যাট হার হেয়ার হ্যাং তখন সে তার চুলগুলোকে আউট দ্য উইন্ডো জানালার বাইরে বের করে দিত সাম ডে টু ড্রাই চুল শুকোনোর জন্য জাস্ট টু ডিপ্রিসিয়েট হার ম্যাজেস্টিস জুয়েলস অ্যান্ড গিফটস এই জিনিসটাকে তার মানে যেহেতু কুইন অফ সেবা যেহেতু কুইন তার অনেকগুলো জুয়েলারি আছে বিভিন্ন ধরনের গিফটস আছে কিন্তু ডেলা কি করত জানো ডেলা তার চুলগুলো জানালার বাইরে শুখে শুখানোর জন্য জানালার বাইরে ছড়িয়ে দিত শুধুমাত্র কুইন অফ সেবাকে জালসি করার জন্য যে দেখেন আপনার হয়তো জুয়েল সাবন গিফটস আছে বাট আমার যে সুন্দর চুল আছে এই চুলের কাছে আপনার জুয়েলারি অথবা গিফটস কিছুই না হ্যাট কিং সালামন বিন দ্য জ্যানিটার যদি কিং সোলাইমান বিন দ্য জ্যানিটার এই বাড়ির এই বাড়িতে থাকতো উইথ অল হিজ ট্রেজার্স পাইল্ড আপ ইন দ্য বেসমেন্ট এবং তিনি যদি তার সমস্ত সম্পদগুলো পাইল্ড আপ মানে কি স্থূপ আকারে রাখা ইন দ্য বেসমেন্ট তার মানে তিনি যদি গ্যারেজের মধ্যে তার সমস্ত সম্পদ পাইল্ড আপ করে রাখতেন জিম উড হ্যাভ পুলড আউট হিজ ওয়াচ এভরি টাইম হি পাস্ট যখনই জিম কি করত হয় নেভার হি পাস্ট যখনই পাস করত তখন সে তার ঘড়িটা দিকে তাকাতো জাস্ট টু সি হিম প্লাক অ্যাট হিজ বিয়ার্ড ফ্রম অ্যান্ড বি শুধুমাত্র এটা দেখার জন্য কিভাবে কিং সোলাইমান কি করছে যে তার তার দাড়িগুলো নিয়ে দাড়িতে কি করছে দাড়িতে জাস্ট হাত বুলাচ্ছে এবং ঈর্ষা অনুভব করছে যে হ্যাঁ জিমের একটা গোল্ড ওয়াচ আছে আচ্ছা এই জিনিসগুলি কি কখনো বাস্তবে সম্ভব না কিন্তু আমাদের যিনি রাইটার আছেন শর্ট স্টোরি রাইটার বা আমাদের ও হ্যান্ডরি উনি আমাদের কি কি করছেন জাস্ট এটুকু গুরুত্ব গুরুত্ব দেওয়ার জন্যই বা তাদের কাছে যে দুটো জিনিস আছে ওই দুটো জিনিসের গুরুত্ব বোঝানোর জন্য তিনি এই দুটো ঘটনাকে রূপক অর্থে ব্যবহার করেছেন ঠিক আছে এটা নিয়ে খুব বেশি টেনশন নেওয়ার কোনো দরকার নেই এখানে আসলে তাদের গুরুত্বটাকে বোঝানোর জন্য এইভাবে বর্ণনা করা হয়েছে রূপক অর্থে ওকে সো নাও ডালাস বিউটিফুল হেয়ার ফ্যাল অ্যাবাউট হার 
আমরা জানি ডেলা পেয়ার গ্লাসের সামনে দাঁড়িয়েছিল এবং সে কি করলো তার চুলগুলোকে খোপা করা ছিল সেটা সে খুলে দিল রিপ্লিং অ্যান্ড শাইনিং লাইক এ ক্যাসকেট অফ ব্রাউন ওয়াটার্স রিপ্লিং মানে দোল দেওয়া অ্যান্ড শাইনিং মানে চিক চিক করা লাইক এ ক্যাসকেট মানে হলো জলপ্রপাতের মতো অফ ব্রাউন ওয়াটার যেন মনে হচ্ছিল বাদামি বর্ণের পানি জলপ্রপাত আকারে দুলছে বা পড়ছে এরকম দেখাচ্ছিল ইট রি বিলো হার্নি অ্যান্ড মেড ইট সেলফ অলমোস্ট আ গার্মেন্ট ফর হার তার মানে ডালা যখন তার চুলগুলো খুলে দিল সেটা একেবারে হাঁটু অবধি চলে গেল এবং পুরো বিষয়টা মনে হচ্ছিল মেড ইট সেলফ অলমোস্ট আ গার্মেন্ট ফর হার গার্মেন্ট মানে কি পোশাক পুরো মনে হচ্ছিল সে একটা চুল দিয়ে তৈরি একটা পোশাক পরে রয়েছে এই কথাটা দ্বারা বোঝা যাচ্ছে যে তার চুলগুলো অনেক লম্বা ছিল এবং তার চুলের গোছাও অনেক বেশি ছিল অ্যান্ড দেন শি ডিড ইট আপ এগেন নার্ভাসলি এবার সে কি করলো আবারও নার্ভাসলি সে তার চুলটাকে আগের মতো করে আবারও খোপার মতো করে ফেললো অ্যান্ড কুইকলি এবং খুব দ্রুত গতিতে ওয়ান্স শি ফালটার্ড ফর এ মিনিট একদা সে এক মিনিটের মতো সময় সে থামলো অ্যান্ড স্টুড স্টিল এবং দাঁড়িয়েছিল হোয়াইল যখন আ টিয়ার অর টু স্প্ল্যাশড অন দ্য ওন র্যাড কার্পেট ঠিক সেই সময়টাতে এক বা দু ফোটা চোখের জল পুরনো কার্পেটের উপর ছেঁড়া কার্পেটের উপর পড়েছিল তার মানে সে হয়তো বা কোনো একটা কিছু চিন্তা করছিল মিররের সামনে দাঁড়িয়ে এবং হঠাৎ করে তার মনটা এতটাই খারাপ হয়ে যায় তার চোখ দুটো পানিতে ছল ছল করে ওঠে এবং হয়তো বা দু এক ফোটা পানি কার্পেটের মধ্যে গড়িয়ে পড়ে এই বিষয়টাকে এখানে আসলে বোঝানো হচ্ছে অন ওয়েন্ট হার ওল্ড ব্রাউন জ্যাকেট অন ওয়েন্ট হার ওল্ড ব্রাউন হ্যাট এরপর আমরা দেখতে পাই যে ডেলা কি করলো চুলটাকে বেঁধে নিল এবং সে একটি পুরনো জ্যাকেট পরলো এবং সে মাথায় একটা হ্যাট পরলো ব্রাউন কালারের উইথ এ হুইল অফ স্কার্ট তার একটা স্কার্ট পরা ছিল অ্যান্ড উইথ দ্য ব্রিলিয়ান্ট স্পার্কল স্টিল ইন হার আইস তার চোখের মধ্যে একটা খুব বুদ্ধিদীপ্ত স্পার্কল চিকচিক করছিল সে শি ওয়াজ থিঙ্কিং সামথিং শি ফ্লিউ টারেট আউট অফ দ্য ডোর সে দৌড়ে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল অ্যান্ড ডাউন দ্য স্টেয়ার্স টু দ্য স্ট্রিট এবং ঠিক এক দৌড়ে সে গিয়ে পৌঁছালো রাস্তায় Fire she stopped the sign read ma'am safrin here goods of all kinds tar mane she ek dore basha theke berolo ebong she jekhane giye thamlo shekhane likha ache ma'am safrin here goods of all kinds ekhane shokol dhoroner chul paoa jay one flight up dela ran ek dore dela shekhane gelo and collected her self painting urdhoshashe painting here means urdhoshash tar mane she খুব ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে সেখানে গিয়ে পৌঁছালো ম্যাডাম লার্জ টু হোয়াইট চিলি হার্ডলি লুকড দ্য সাফ্রিন ম্যাডাম দেখতে ছিলেন খুব দীর্ঘাদেহি টু হোয়াইট অতিরিক্ত শ্বাত বর্ণের চিলি খুব চোখা চোখা তার প্রতিটা চেহারার দৃষ্টি বা তার প্রতিটা চোখ নাক কান সবগুলো ছিল খুব চিলি হার্ডলি লুকড দ্য সাফ্রিন খুব কমই তাকে সাফ্রিনের মতো লাগছিল উইল ইউ বাই মাই হেয়ার আক্সড ডেলা ডেলা জিজ্ঞেস করলো আপনি কি আমার চুল নিবেন আই বাই হেয়ার সেইড ম্যাডাম ম্যাডাম উত্তরে বললো হ্যাঁ আমি তো চুল কিনি টেক ইয়ার হ্যাট অফ তোমার হ্যাটটা খোলো অ্যান্ড ল্যাটস হ্যাভ আ সাইড আর দ্য লুকস অফ ইট এবং আমাকে একটু দেখতে দাও ডাউন রিপল্ড দ্য ব্রাউন কেসকেট যেন মনে হলো বাদামি একটা জলপ্রপাত তার মাথার মধ্য দিয়ে রিপল্ড মানে ছন্দে ছন্দে নেমে গেল টোয়েন্টি ডলার সেট ম্যাডাম ম্যাডাম চুলটা হাতে নিল এবং হাতে ধরে বলল টোয়েন্টি ডলার সেট ম্যাডাম লিফটিং দ্য মাস উইথ দ্য প্র্যাকটিসড হ্যান্ড যেহেতু উনি হচ্ছেন পার্লারে কাজ করেন উনি চুল দেখলেই বলতে বোঝ বুঝতে পারেন তো পার্লারে সচরাচর কি করা হয় আমাদের দেশীয় যে পার্লারগুলো আছে সেখানে কিন্তু দেখা যায় মেয়েরা কি করে তারা কিন্তু চুলটা কাটতে যায় কিন্তু এখানে আমরা দেখতে পেলাম উল্টো চিত্র সেখানে আমাদের যে গল্পের নায়িকা ডেলা সে চুলটা বিক্রি করতে গেল লিফটিং দ্য মাস লিফট মানে হচ্ছে তোলা মাস মানে হচ্ছে চুলের গোছা ওকে উইথ আ প্র্যাকটিসড হ্যান্ড দক্ষ হাতে ম্যাডাম সফরিন কি করলেন তিনি তার চুলের গোছাটা ধরে দেখলেন এবং ধরে দেখে বললেন ওকে আই উইল গিভ ইউ টোয়েন্টি ডলার্স 
give it to me quick said Della Della bollo thik achha amake taratari din ok so amra tar kothar kothai kintu bujhte pari je she khub chotpote ok she ashole kono dhoroner shomoy dichhilo na hope you you have understood what i am going to say then she je kaaj ta korlo khub druto gotite ghatona gulo ghotchilo she parlare gelo ebong sathe sathe she ki korlo she tar chul gulo dekhalo ebong jikesh korlo apni ki chul kinen ebong she jokho tara jokhon bollo ha kini ebong sathe sathe she raji hoye gelo ebong bollo tar chul dekhe bollo 20 dollars ebong she ar kono bargaining korlo na sathe sathe she raji hoye gelo ebong she bollo thik ache amake 20 dollars din okay oh and the next two hours stripped by on rosy wings forget the hashed metaphor bola hocche ebong poroborti 2 ghonta mane mone holo পাখির ডানায় ভার করে চলে গেছে মানে এত দ্রুত গতিতে গেছে ফরগেট দ্য হ্যাস্ট ম্যাটাফর যে ভুলে যাও ম্যাটাফর বলতে এখানে রূপক শি ওয়াজ র্যান স্যাকিং দ্য স্টোরস ফর জেমস প্রেজেন্ট র্যান স্যাকিং মিন্স হোয়াট র্যান স্যাকিং মানে হচ্ছে তন্ন তন্ন করে খোঁজা এবং সে কি করলো জানো সে জেমসের জন্য উপহার দেওয়ার জন্য পুরো দোকানগুলো ঘুরে ঘুরে দেখলো টাকাটা হাতে নিল সো দ্য অ্যামাউন্ট শি হ্যাড ওয়াজ অনলি ওয়ান ডলার অ্যান্ড এইটি সেভেন স্ট্যান্ড ক্যান ইউ রিকল দ্য মেমোরি বাট নাও শি হ্যাড টোয়েন্টি ওয়ান ডলার আফটার সেলিং হার হেয়ার শি গট টোয়েন্টি ডলারস নাও দ্য প্রেজেন্ট অ্যামাউন্ট অফ মানি ওয়াজ টোয়েন্টি ওয়ান ডলারস অ্যান্ড দ্যাট অ্যামাউন্ট অফ মানি শি ওয়েন্ট টু দ্য স্টোর to the shopping mall to buy something special for her beloved husband she found it at last it surely had been made for jim and no one else shesh porjonto she eta pelo ebong shombhaboto eta jim er jonnoi tori kora hoyechilo no one else there was no other like it in any of the stores onno kono dokane erokom chilo na and she had turned all of them inside out ebong she ki korlo sob gulo ke bhetor theke ber korlo tar mane je dokane she geche shekhane giye she dokandar ke motamoti ekta pagol baniye feleche je she different kichu chay it was a platinum fob chain eta chilo ekta platinum er tori fob chain simple and just in design ebong je eta chilo khub sada mata chomotkar in design properly proclaiming its value by substance alone eta dekhle যে কেউ এটা দেখে হাতে নিয়ে বুঝতে পারবে যে এটা খুব মূল্যবান অ্যান্ড নট বাই মেরিট্রিশিয়াস অর্নামেন্টেশন এটা শুধুমাত্র অলঙ্করণ বা শুধুমাত্র সাজানোর কোনো বস্তু ছিল না অ্যাস অল গুড থিংস শুড ডো তার মানে এটা দেখে যে কেউ ধরতে পারবে যে এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস বা এটা একটা দামি জিনিস হাতে নিলেই বোঝা যায় ইট ওয়াজ ইভেন অর্থি অফ দ্য ওয়াচ এবং এটা ওয়াচের জন্য খুবই উপযুক্ত কারণ ওয়াচটা কিসের ছিল গোল্ডেন ছিল অ্যাস সুন এস শি স ইট শি নিউ দ্যাট ইট মাস্ট বি জিমস যখনই সে এটা দেখতে পেল সাথে সাথে সে চিন্তা করল যে এটা অবশ্যই জিমের জন্য ইট ওয়াজ লাইক হিম এটা দেখতে ঠিক তার মতো কোয়াইটনেস শান্ত অ্যান্ড ভ্যালো এবং মূল্যবান দ্য ডেসক্রিপশন অ্যাপ্লাইড টু বোথ এটার জন্য দুটোই যায় টোয়েন্টি ওয়ান ডলারস দে টুক ফ্রম হার ফর ইট জাস্ট ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড টোয়েন্টি ওয়ান ডলারস দে টুক ফ্রম হার ফর ইট শি হ্যাড অনলি ওয়ান ডলার আফটার সেলিং হার হেয়ার শি গট টোয়েন্টি ডলারস ওকে দ্য অ্যামাউন্ট শি হ্যাড টোয়েন্টি ওয়ান ডলারস অ্যান্ড এইটি সেভেন সেন্টস বাট টু বাই দ্য গিফট শি হ্যাড টু পে টোয়েন্টি ওয়ান ডলারস ওকে অ্যান্ড শি হারিড হোম উইথ দ্য রেস্ট এইটি সেভেন সেন্টস বাকি যে সাতাশি সেন্ট ছিল সেটা নিয়ে সে কী করলো ঘরে চলে আসলো উইথ দ্যাট চেইন অন হিজ ওয়াচ জিম মাইট বি প্রপারলি অ্যানশাস অ্যাবাউট দ্য টাইম বলা হচ্ছে এখন যখন চেইনটা লাগানো হবে তখন জিম নিশ্চয়ই কি থাকবে সব সময় অ্যানশাস থাকবে উদ্বিগ্ন থাকবে টাইম দেখার জন্য আগে যেমন তাকে একটু লুকিয়ে সময়টা দেখতে হতো এখন আর ওভাবে লুকিয়ে সময়টা দেখতে হবে না about